இன்றைக்கு கத்தனும் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் சகரியா நான்கு ஆறு பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் ஆவியினால மட்டும்தான் ஆகும் என்று கத்தர் செர்வாவிலுக்கு வாக்கு தத்துவமாய் உரைத்தார் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை இயேசு மறித்து நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் தரிசனமானதற்கு பின்பாக பரத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்படுகிற அந்த சமயத்தில் ஆண்டவர் ஒரு தீர்க்க தரிசனமான ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போகிறாரு அப்போ சிலர் ஒன்று ஐந்தை வாசிக்க கேட்போம் ஆகையால் நீங்கள் எருசிலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்கு தத்துவம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் ஆமை வாக்கு தத்துவம் இங்க இயேசு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் பிதாவின் வாக்கு தத்துவம் நிறைவேற நீங்கள் காத்திருங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெறுகிறது ஒரு வாக்கு தத்துவம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தில் நிறைகிறது அது ஒரு வாக்கு தத்துவம் பிதாவாகிய தேவன் குமார்னாகிய தேவனை ஆவியாகிய தேவன் இந்த காலகட்டத்தில் நம்மளை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறார் பழைய ஏற்பாடு பிதாவின் காலம் புதிய ஏற்பாடு இயேசு கிறிஸ்துவின் காலம் இது ஆவியானவரின் கால் இந்த ஆவியானவரின் காலத்தில் எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனுஷனுமே நன்மை செய்கிறான் இயேசு அறியாதவன் கூட நல்ல ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இயேசு அறியாத ஆட்கள் கூட வந்து சன்மார்க்கர்கள் இருக்கிறார்கள் இயேசு அறியாதவர்கள் கூட லஞ்சம் வாங்காத நேர்மையான அதிகாரிகள் இருக்கிறார் ஆனால் அவங்கள்லாம் பரிசு தாவியாக என்ன செய்யலை பெற்று கொள்ளலை ஆனால் கரெக்டாக தான் ஜீவிக்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு படிக்கு மேலே இந்த ஆவி தேவை இந்த வாக்கு தத்தை நிறைவேறுகிறதுக்கு நீங்க எருசலேமில் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் எதுக்கு இந்த வாக்கு தத்தம் உன்னத பலன் தரிப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் அப்போ ஒன்று எட்டுல சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்துல வருவார் நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யுதயாவிலும் யுதயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தும் சாட்சிகளா இருக்கிறதற்காக பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட் வேணும்ல அதுக்காகத்தான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆண்டவர் கொடுக்கறது இந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் இது இருந்தால் தான் ஆகும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஆவி இருந்தால் தான் ஆகும் ஆவி இல்லாத சரீரம் செத்ததாக இருக்கிறது அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு வாக்கு தத்தம் வாக்கு தத்தம் என்பது அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன் என்பது மாத்திர அல்ல வாக்கு தத்தம் என்பது ஆமா எண்ணி முடியாத ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று சொல்றாரு அது மாத்திரம் அல்ல வாக்கு தத்தம் என்பது உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சங்கடலை பிழைப்பேன் யோர்தான பிரிப்பேன் அது மட்டும் வாக்கு தத்தம் அல்ல உங்களுக்காக நான் யுத்தம் பண்ணுவேன் பழி வாங்குவேன் இது மட்டும் வாக்கு தத்தம் அல்ல உடனே போய் சுதந்திரிப்போம் எளிதாய் ஜெயித்து கொள்ளலாம் அது மட்டும் வாக்கு தத்தம் அல்ல பரிசுத்த ஆவியானவரை பெறுகிறதே அது ஒரு வாக்கு தத்தம் அப்போ ஆண்டவர் அப்படி தாங்க சொல்றார் உன்னத பல நீங்க தரிப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் என்னிடத்துல கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்கு தத்தம் என்ன வாக்கு தத்தம் பிதாவின் வாக்கு தத்தம் இந்த கடைசி காலத்தில் எல்லா கத்தருடைய பிள்ளைகளும் எதை பெறீங்களோ பெறலையோ என்னத்தை பெற்றுடணும் பரிசுத்தாவியனான்ற வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் பரிசுத்தாவி நிறைவு என்கிற ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்டே தீரணும் அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தி மூணை வாசித்து பாருங்கள் அவர் தேவனுடைய வலது கரத்தினாலே உயர்த்தப்பட்டு உயர்த்தப்பட்டு பிதா அருளிய வாக்கு தத்துவத்தின்படி பரிசுத்தாவியை பெற்று பெற்று நீங்கள் இப்பொழுது காண்கிறதும் கேட்கிறதும் ஆகிய இதை பொழிந்தருளினார் அப்போ பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் வந்தா என்ன செய்யலாமா பார்க்கலாம் சொல்லுங்க கேட்கலாம் பார்க்கலாம் சொல்லுங்க கேட்கலாம் பார்க்கலாம் ஏன் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் இருந்தால் பார்க்கலாம் கேட்கலாம் என்ன பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஆள் பரிசுத்தாவில் நிரப்புறத உங்களால் பார்க்க முடியும் ஓ இவரை கத்தருடைய ஆவியான நிரப்புறார் உடம்பு ஷேக் ஆகுது கை தட்டுறாரு 
கேட்கலாம் வித்தியாசமான பாசைகளை பேசுறத கேட்கலாம் வாய் குளர்கிறத கேட்கலாம் ஏதோ ஒரு சத்தம் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு அதுதான் ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் அவர்கள் காத்திருந்த போது ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பெந்தே கோஷை அனுபவித்த போது அவர்கள் பேசினதையும் அவர்கள் கல்லாதவர்கள் பேசுறதும் அவங்க ஆக்டிவிட்டீஸை பார்த்து என்னடா இது குடித்து விரிச்சு சருக ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி அப்படி இருந்தது அவர்களுக்கு அப்படின்னா பரிசுத்த ஆவியானவரை நிரப்பப்படுகிறதை நான் பார்க்க முடியும் கேட்கவும் முடியும் அப்போ வாக்கு தத்துவத்தை இந்த மாதம் நீங்கள் பார்க்கவும் முடியும் கேட்கவும் முடியும் ஆமேன் அப்போ இந்த வாக்கு தத்துவம் பிதாவின் வாக்கு தத்துவம் பரிசு தாவி இந்த ஆவியானவரை எப்படியாவது ரிசீவ் பண்ணிடணும் எப்படியாவது சுதந்திரிச்சிடணும் இந்த மாதம் லேலியா சொல்லுங்க ஃபேமிலிக்குள்ள பரிசு தாவியானவர் நிறைவு எப்போதும் இருக்க வேண்டும் அப்போ பரிசு தாவியானவர் ஒரு மனுஷனை பல விதத்தில் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் பழைய ஏற்பாட்டில் மோசே அவர் வந்து ஆசாரியர்களை லேவியர்களை அழைத்து பெசலையில் கூப்பிட்டு நீ குங்கிலியும் வசம்பு அந்த இது கிராம்பு பட்டை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நீ ஒரு தைலத்தை உருவாக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுதான் அபிஷேக தைலம் அதை ஊற்றினால் அந்த அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்படுகிறதை நீங்கள் யாத்திராகமத்தின் புஸ்தகத்தில் வாசிக்க முடியும் அப்போ இன்னைக்கு நம்ம ஃபேமிலியில் ஒவ்வொரு ஆளும் குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அபிஷேகங்கிறது கண்டிப்பாக உருண்டு பிறண்டாவது வாங்கிடணும் சொல்லுங்க ஆமே லேலுவியா எப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு கத்த இந்த வாக்கு தத்தத்தெல்லாம் நிறைவேற்றுவார் வாசிப்போமா எப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு இந்த பரிசுத்தாவின் வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறும் எப்போ அவனுக்கு அந்த அபிஷேகம் கிடைக்கும் ஒரு மனுஷன் ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷன் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும்னா எப்பெல்லாம் அந்த ஆவி வரும் எப்பெல்லாம் அபிஷேகத்தை கற்று தர முடியும் அபிஷேகம் இல்லாமல் இந்த வாக்கு தத்தம் இல்லாமல் பரலோராஜ்யம் போக முடியாது இந்த அபிஷேகம் இல்லாமல் பாவத்தை ஜெயிக்க முடியாது இந்த அபிஷேகம் இல்லாமல் சத்துருவை ஜெயிக்க முடியாது இந்த அபிஷேகம் இல்லாமல் உலகத்தை ஜெயிக்க முடியாது மாம்சத்தை ஜெயிக்க முடியாது அப்போ வாக்கு தத்தமாகிய பரிசு தாவியானவர் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்குள்ளேயும் வேணும் மனைவிக்குள்ள பேய் சில நேரம் வேலை பார்க்கும் புருஷனுக்குள்ள பிசாசு சில நேரம் வேலை பார்க்கும் அதுக்காக மனைவியையும் புருஷனையும் வெறுக்கக்கூடாது மனைவிய வெறுத்தரக்கூடாது புருஷனையும் வெறுக்கக்கூடாது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவி தான் போராடும் எல்லாருமே நல்லவங்க தான் பிசாசு அந்த நேரம் எந்த மனுஷன் வீக்காக இருக்கிறானோ அவனை கையில் எடுத்து போராடுவான் அப்போ இந்த அபிஷேகத்தின் வாக்கு தத்தமாகி இந்த அபிஷேகம் இருந்தா நீங்க என்ன செய்வீங்க ஈஸியா ஜெயிக்க கத்தர் பலன் தருவா அப்போ இந்த பரிசு தாவியானவருடைய அபிஷேகம் எப்ப நம்ம மேல வரும் வேதத்துல ஒரு சில வார்த்தைகள் அது என்னென்ன அபிஷேகம் ஒன்று சாமுவேல் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி ஒரு ஞான திருஷ்டிக்காரன் சவுலை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது போடப்பட்டிருக்கிறார் வாசிப்போமா அப்பொழுது சாமுவே தைல குப்பியை எடுத்து அவன் தலையின் மேல் வார்த்து அவனை முத்தம் செய்து கர்த்தர் உன்னை தம்முடைய சுதந்திரத்தின் மேல் தலைவனாக அபிஷேகம் டக்குன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறான் டப்புன்னு ஒரு அபிஷேகத்தை கர்த்தர் ஊட்டிட்டார் ஒரு மனுஷன் மேல ஆனா இந்த அபிஷேகம் வந்தது தலைவனாக உனக்கு ஒரு அபிஷேகம் ஒரு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் ஒரு மனுஷன் மேல வருது எப்ப அந்த அபிஷேகம் வந்தது அந்த ஒன்பதாம் அதிகாரத்தின் கடைசி வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அவர்கள் பட்டணத்தின் கடைசி கடைசி மட்டும் இறங்கி வந்த போது சாமுவேல் சவுளை பார்த்து அண்டர்லைன் சாமுவேல் சவுளை பார்த்து வேலைக்காரனை நமக்கு முன்னே நடந்து போக சொல் வேலைக்காரனை உனக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நடந்து போக சொல் அப்படியே அவன் நடந்து போனான் அப்பொழுது நான் தேவனுடைய வார்த்தை உனக்கு தெரிவிக்கும்படி நீ சற்றே தரித்து ரெண்டு காரியத்தை சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி சொல்றார் கழுதைய மேய்க்க போனது ரெண்டு பேரு தேட போனது ரெண்டு பேரு காணாம விட்டது ரெண்டு பேரு ஞானதர்சிகாரனை பார்க்க போனதும் ரெண்டு பேரு 
காணிக்க இல்லைன்னு சொன்ன உடனே வேலைக்காரன் கையிலிருந்து வாங்கி தின்பண்டம் காலியாக போச்சுன்னு காணிக்க வாங்கினது வேலைக்காரன் கையில் எல்லாமே ரெண்டு பேர் ஆனால் அபிஷேகம்னு ஒன்று வரும்போது ஆண்டவர் கொஞ்சம் வெயிட் அப்படின்ட்டு உன் வேலைக்காரனை கொஞ்சம் முன்னாடி போக சொல் நீ தரித்து நில் ரெண்டு காரியம் சொல்கிறார் ஒன்று ஒருத்தனை என்ன சொல்கிறாரு போ சொல் இன்னொன்று நீ நில் ஒருத்தனை உங்களை விட்டு பிரிக்க சொல்கிறார் இன்னொன்று நீங்கள் கத்தருக்கு முன்னாடி நிற்க சொல்கிறார் தேவையில்லாத ஆளை அபிஷேகம் நேரம் உங்களை கத்த நிரப்பணும்னா சிலதுலேருந்து நீங்கள் வேறு பிட்டு பிரிஞ்சு வந்தாத்தான் கத்தருக்கு முன்னாடி நின்னாத்தான் அபிஷேகம் வரும் அல்லையா சொல்லுங்க நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் ஆறாம் வசனம் வாசித்து பாருங்க அவர்களை ஆபரகாம் ஈசாக்கு வேலைக்காரன் கட்ட நெருப்பு எல்லாவற்றையும் கொண்டு போய் கத்தர் குறித்த இடத்தை கண்களை ஏறெடுத்து கண்ட போது சொல்றான் வேலைக்காரன என்ன சொல்றான் நீயும் வேலைக்காரன நீ இங்கேயே இரு நானும் பிள்ளையாண்டும் அவ்விடத்திற்கு போய் பலி செலுத்தி விட்டு திரும்பி வருவோம் என்ன ஒரு அபிஷேகமான ஒரு வார்த்தை பலி செலுத்த பிள்ளைய கொண்டு போறான் ஆனா திரும்பி வருவோன்னு பாசிட்டிவா பேசுறான் ஆனால் வேலைக்காரனை ஒரு ஸ்டேஜோட நிறுத்திட்டு பலி செலுத்துகிற இடத்திற்கு யாரோட தான் போனான் குமாரனோட மட்டும்தான் போனான் சில இடத்துக்கு கத்தர் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணணும்னு ஆவியானருடைய வல்லமை வேணும்னா இங்க பாருங்க வேலைக்காரன் சொல்லி சொல்லி செய்வான் பிள்ளை பிள்ளை வேலைக்காரன் சொல்லி சொல்லி செய்வான் இதை செய் அதை செய் அப்படி செய் இங்கே நில் அங்கே போ உட்கார் இதை கூட்டு பெருக்கு தொட வாங்கிட்டு வா சொன்னால் செஞ்சுட்டே இருப்பான் பிள்ளை வீட்டை பார்ப்பான் இது இன்னைக்கு தேவை இருக்குது சொல்லாமல் புரிஞ்சு செயல்படுறவன் பிள்ளை பிள்ளைகள் மட்டும் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க ஆமே அப்போ வேதம் என்ன சொல்கிறது நீ உன் வேலைக்காரனை முன்னாடி விட்டு நீ தரித்து நில் கையை வைத்து அபிஷேகம் மண்ணினான் கத்தருடைய ஆவியானவர் சவுலின் மீது இறங்கினா சில காரியத்தை விட்டு பிரியணும் சில காரியத்தை விடணும் சில ஆளு கூட காண்டாக்டை கட் பண்ணணும் புரியுதா புரியுதா புரியலையா என்ன புரியுது ஆமா கையை வைத்துங்க வலது கையை வைத்துங்க வலது வைத்து அப்புறப்படுத்துறது அப்புறப்படுத்துங்க ஆண்டவர் என்னை விட்டிருந்து எடுத்து போடுறத எடுத்து போடுங்க எனக்கு அபிஷேகம் வேணும்னா சில காரியத்தை நான் விடணும் எனக்கு எனக்கு வந்து சொஃபிசிகேட்டடாக உதவி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் சில காரியம் இது இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது இருந்த இல்லை இல்லை அதை விடணும் கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டுட்டு நீங்கள் வெளியே வரணும் உங்களுக்கு எப்போதும் உதவி செய்கிறது எப்போதும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது நீங்கள் சமைக்க வேண்டாம் நீங்கள் கூட்ட வேண்டாம் நீங்கள் பெருக்க வேண்டாம் நீங்கள் கழுவ வேண்டாம் நீங்கள் பாத்திரம் வளர்க்க வேண்டாம் நீங்கள் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் சில வேலைக்காரன் உங்களுக்கு செஞ்சுட்டே இருப்பான் அப்போ நீங்கள் உட்காந்துட்டே இருப்பீங்க அபிஷேகம் வராது அந்த ஒரு இடத்துல நிறுத்தி அப்புறப்படுத்துங்க நீங்க கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்க தரித்து நிற்பீர்களானா இந்த இரவு கத்தர் உங்களை அபிஷேகம் பண்ண அவர் ஆயத்தத்தோடு இருக்கிறா எப்பயுமே அபிஷேகம் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆவியானவர் எனக்கு ஏன் வரல இத்தனை வருஷம் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு மட்டும் பரிசு தாவி இல்லையே எனக்கு மட்டும் அந்நிய பாஷை இல்லையே எனக்கு மட்டும் நிரப்பப்படுற அனுபவம் இல்லையே எல்லாரும் ஆவிய நிரம்பி அந்நிய பாஷை பேசுறாங்க விடுங்க பிரத சில ஆளை உள்ள சில ஆளை முன்னாடி போக சொல்லுங்க ஒன்று நீங்கள் கிளம்பிடுங்க சில ஆளை விட்டுட்டு வாங்க நீங்கள் சேர்ந்து தான் நிற்போம் சேர்ந்து தான் போவோம்னா அபிஷேகமும் வராது ஹலோ அந்நிய நுகத்தில் அவிசுவாசியோடு பிடிக்க பிணைக்கப்படாதீங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களா அவிசுவாசியோட நீங்கள் பிணைக்க இல்லை பிரதர் நல்ல ஃப்ரெண்டு நல்ல ஃப்ரெண்டாகவே இருக்கட்டும் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது நல்ல ஃப்ரெண்டு ஆனால் உங்களை யார் பிஸ்னஸ் பண்ண சொல்கிறது அவிசுவாசியோட இயேசு அறியாத ஆள் கூட நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது அபிஷேகம் எப்படி வரும் அபிஷேகம் இருந்தால் தானே சோந்தரிக்க முடியும் அபிஷேகம் இருந்தால் தானே ஆகும் எல்லாம் ஆகணும்னா வேறுபட்ட ஜீவியம் வாழ்ந்தே ஆகணும் 
போ சில ரெண்டு நாற்பது என்ன சொல்கிறது அவர்கள் வசனத்தை கேட்டு இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாய் ஆண்டவன்மார்களே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டபோது அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன இந்த மாறுபாடுள்ள சந்ததியை விட்டு நீங்கள் விலகி உங்களை ரட்சித்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பர்சுத்தாவியானவர்களை நிரப்பினா விலக வேண்டியதை விட்டு விலகிடணும் பிரிய வேண்டியதை விட்டு பிரிஞ்சிடணும் இந்த உலக பேச்சு உலக காரியங்கள் இந்த இந்த இதெல்லாம் விட்டுட்டு வரணும் பிரதர் வரணும் பிரதர் நீங்க வேலைக்காரனை பாருங்க அவன் பேசுறது சில நேரம் பாருங்க அவ அவன் ஸ்டாண்டர்டுக்கு தான் பேசிக்கிட்டே இருப்பான் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் வேலைக்காரர்களை பார்த்துருக்கீங்களா வேலை நம் நானும் வேலை வேலை பார்த்துருக்கிறாள் ஆமா குறை சொல்றது கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் சில இடத்துல ஒரு நம்மகிட்ட வேலை பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு ஆள் எப்படி நம்மளை பற்றி அடுத்த ஆள்ட்ட போய் நீ சொல்லுவாங்க உன் வேலைக்காரனை குறித்து இன்னொருத்த போய் சொல்லாதன்னு இருக்கு பைபிளில் கரெக்டா இருக்கா இல்லையா சொல்லக்கூடாது இன்னொரு காரணத்தை பற்றி இன்னொரு ஆள்கிட்ட போட்டு போட்டு விடக்கூடாது ஆமாம் இதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது இந்த வேலையெல்லாம் நமக்கு ஆவறது இல்லை இந்த ஆட்டிடியூடெல்லாம் விடணும் சொல்லுங்க இந்த ஆட்டிடியூடெல்லாம் என்ன செய்யணும் விடணும் வேலை பார்க்குறாள் சம்பளத்துக்கு ஊதியத்துக்கு வேலை பார்க்குறோன்னா அதுக்கு உண்மையாக இருக்கணும் சில ஆள் ஓப்பி அடிக்கிற ஆட்களாக இருப்பாங்க அதனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு பிரியணும் ஆமின்னு சொல்லுங்கள் விலகணும் சொல்லுங்கள் விலகணும் வேறுபடணும் பிரியணும் மாறா வாழணும் உலகத்துக்கு நமக்கு ஐக்கியப்படக்கூடாது அபிஷேகம் அப்பொழுது தான் வரும் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தையும் ஆறாம் வசனத்தையும் பாருங்கள் நீ அங்கே சேர்ந்த போது நிம்சின் மகனான யோசபாத்தின் குமாரன் எகு எங்கே இருக்கிறான் என்று பார்த்து அங்கே உட்பிரவேசித்து அவனை தன் சகோதரர் நடுவிலிருந்து எழுந்திருக்க முதல்ல பாருங்க எப்பயுமே நீங்க பாருங்க அவனை சகோதரர் நடுவிலிருந்து எழுந்திருக்க பண்ணி சேனாதிபதிகள் மக்தியிலிருந்து எழுந்திருக்க பண்ணி பிரபுக்களும் அரசாங்க உத்தியோகர்கள் மத்தியிலிருந்து அவனை எழுந்திருக்க பண்ணி அவனை உள்ளான ஒரு அறையிலே அழைத்து கொண்டு போய் என்னவென்றால்ருடையின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினேன் ஒரு இடத்துல இருந்து அவனை தனியா எடுத்து அந்த ஆட்கள்ல இருந்து பிரிச்சு தனியா அறைக்குள்ள கூட்டு போய் அவனை கத்தர் அபிஷேகம் பண்றார் பரிசுத்த ஆவியான அபிஷேகம் வேணும்னா சிலதை விட்டுட்டு தான் ஆகணும் சிலதை விட்டு விலகி வந்தா தான் அபிஷேகம் வரும் சிலதை விட்டு பிரிஞ்சு வந்தா தான் அபிஷேகம் வரும் ஆவியானவர் இன்னும் நடக்கல வரல இன்னும் அந்நிய பாஷ இல்லை ஆவியில நிரம்ப முடியல இன்னும் ஒன்றுமே ஆகலை மாம்சத்திலே போராடுறீங்கன்னா ஏன்னா நீங்கள் அறைக்குள்ளே வாங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் எட்டு பதிமூணு எனக்கு தெரிவித்தார் என்றான் அவனை கூப்பிட்டு தையில கூப்பிய ஊத்தி அவன் அபிஷேகம் பண்ணாரு தாவித கூப்பிட்டு காண்டாமிருக கொம்புல இருந்து தைலத்தை ஊற்றி தை கொம்புல தைலத்தை ஊற்றிட்டு போ அப்படின்னு அபிஷேகம் பண்ணார் இவனை நிம்சின் குமாரனை எகுவ அரைக்குள்ள கூப்பிட்டு போய் அவனை அபிஷேகம் பண்ணினார் இங்கே தைல இல்லை குப்பி இல்லை கொம்பு இல்லை எங்கேயும் கூப்பிட்டு போல நார்மலாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் டக்குன்னு பார்த்து தீர்க்க தரிசி எலிசா சொல்கிறாரு ஹலோ பிரதர் கத்தர் உன்னை இன்றைக்கு நீ சீரியாவின் மேல் ராஜாவா என்பதை கத்தர் எனக்கு தெரிவித்தார் முடிஞ்சு 
ஒரே ஒரு அபிஷேகம் ராஜாவின் அபிஷேகத்தை டக்குன்னு டிக்ளேர் பண்ணுறார் இது என்ன அபிஷேகம் வார்த்தைனால அபிஷேகம் அனோயிங் ஆஃப் வேர்ட் வேர்டில் ஒரு அபிஷேகம் வார்த்தை வந்த உடனே டப்புன்னு அபிஷேகம் இறங்கிட்டு இசைவில் ராஜாவாய் கர்த்தர் அவனை மாற பண்ணினார் ஹலே லூவியா இந்த வார்த்தைனால ஒரு மனுஷனுக்கு அபிஷேகம் வரணும்னா என்ன செய்யணும் சிம்பிள் தான் தீர்க்க தரிசிட்ட போகணும் ஆலோசனை கேட்கணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க தீர்க்க தரிசிட்ட போனால் ஒரு ஊழியக்காரன்கிட்ட போனால் வார்த்தை கிடைக்கும் வசனம் அங்கே தான் இருக்குது ஆமாம் வசனம் வாயிலிருந்து என்ன செய்யுமோ பொழியும் என்ன செய்யுமா ஒரு உபதேசம் வார்த்தையிலிருந்து பொழியுமா ஊழியக்காரன் வாயிலிருந்து நீங்கள் அங்கே போய் ஆலோசனை கேளுங்க அபிஷேகம் வந்துடும் வார்த்தை பேசிகிட்டே இருக்கும்போது சில நிமிஷம் அபிஷேகம் பெற்றுருவாங்க பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது சிலர் அபிஷேகம் பெற்றுருவாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் என் மீட்டிங்கில் வேணுமா போகணும் போய் இன்னைக்கு கத்தர் நிரப்பணும் வார்த்தையை கொண்டு கத்தர் என்னோடு பேசணும் எதிர்பார்ப்போடு வருகிறவர்களை கத்தர் நிரப்ப அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் கை தட்டி அப்பாவை மயிமைப்படுத்துங்க பார்க்கலாம் அலே லூயா ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொம்போதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தையும் பத்தொன்பதாம் வசனத்தையும் வாசிப்போம் அப்பொழுது நிம்சின் குமார் எகுவை இஸ்ரேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி வார்த்தையால் வேலைக்காரனை நோட்டணுன்னு சவுல் மீது அபிஷேகம் வந்துருச்சு ஆனால் இங்கே அவனை ஒருத்தனை உள்ள அரைக்குள்ள எகுவை கூப்பிட்டு போய் அபிஷேகம் பண்ணிட்டாரு பிரிச்சுட்டு வந்து இங்கே ஒரு மனுஷனுக்கு அபிஷேகம் வரணும் கத்தர் கொடுக்க விரும்புகிறார் எலிசாவை நீ அபிஷேகம் பண்ணு உன் ஸ்தானத்தில் அப்படின்னு கத்தர் பேசுகிறார் எலிசாவை நீ அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் இங்கே குப்பி இல்லை கொம்பு இல்லை வார்த்தை இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஆனா இன்னொன்று இருக்கு பத்தொன்பதாம் சனத்துல அப்படியே அவன் அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு புறப்பட்டு போய் பனிரெண்டு ஏர் பூட்டி உழுத சாப்பாத்தின் குமார் எலிசாவை கண்டான் அவன் பனிரெண்டாம் ஏரை ஓட்டி கொண்டிருந்தான் எலி அவன் இருக்கும் இடம் மட்டும் போய் அவன் மேல் தன் சால்வையை போட்டான் இது சால்வையினால கிடைக்கிற ஒரு அபிஷேகம் ஆமே ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த அப்பல ஆண்டவர் கிரியை செய்கிறார் சால்வை எதை குறிக்கிறது ஏசி ஐம்பத்தி ஒன்பது பதினேழு வைராக்கியம் என்னும் சால்வையை அவர் மார்பில் போட்டிருக்கிறார் என்பதாக எந்த மனுஷன் வைராக்கியத்தோடு இருக்காங்களோ அவங்க மேலே இதை கத்திருந்த அபிஷேகத்தை கட்ட விழுப்பார் பெண்ணகாச போல் வைராக்கியமாக இருக்கணும் பக்தி உள்ள ஆளாக நீங்கள் மாறணும் பக்தி வைராக்கியம் வேணும் கிறிஸ்துவுக்காக வைராக்கியம் பாராட்டம் மாம்ச வைராக்கியம் பாராட்டக்கூடாது ஆவிக்குரிய வைராக்கியம் பாராட்டம் அதை இல்லையா சொல்லுங்க எப்படி வைராக்கியம் மரணத்தை விடை நேச வைராக்கியம் மரணத்தை விட வலியதான் பயங்கர பவர்ஃபுல்லாம் நேச வைராக்கியம் ஆண்டவர் மேலே வச்சுருக்கிற அன்பை நீங்கள் எப்படி வெளிக்காட்டுவீங்க அது மரணத்தை கூட அப்படி ஜெயித்துருமா அதுதான் சொல்கிறாரு ஆண்டவர் ஏசு இந்த பூமியில் எப்படி உயிர் தெழுந்தார் ஏன்னா உங்க மேலே என் மேலே வச்ச பெரிய அந்த அன்பு தான் மரணத்தை ஜெயிக்க கர்த்தர் உதவி செய்தா இந்த அன்பு வந்துட்டு நான் கல்லரெல்லாம் தெரிச்சு ஓடி வந்துடும் இல்லை இல்லையா சொல்லுங்க எஸ்எப்பா மேலே நீங்கள் வச்சுருக்கிற வைராக்கியம் எப்படி காட்டுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டப்பு டப்புன்னு நிரப்பிடுவார் ஆவியினாலேயே கேட்கல ஆகும் எப்பாகும் வைராக்கியம் பின்னகாசு எனக்காக பக்தி வைராக்கியம் பாராட்டப்படினால் இவன் சந்ததியில் நித்திய ஆசாரிய உடன்படிக்கையை நான் இவன் மீது வைக்கிறேன் தப்பு அபிஷேகம் வந்துருச்சு வைராக்கியம் பாராட்டணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் கத்திருக்காக வைராக்கியம் பாராட்டுங்க அபிஷேகம்லாம் நீங்கள் கேட்காமலே அடிச்சு விட்டுருவாரு நிரப்பிடுவார் சபைக்காக வைராக்கியம் பாராட்டணும் வசனத்துக்காக வைராக்கியம் பாராட்டணும் பரிசுத்தத்துக்காக வைராக்கியம் பாராட்டணும் ஆமேன் பரிசுத்தத்துக்காக 
நீதிக்காக உண்மைக்காக நியாயத்துக்காக எல்லாம் வைராக்கியம் பாராட்டணும் வசனத்து வைராக்கியம் போதனையில் உபதேசத்தில் வைராக்கியம் பாராட்டணும் என்னென்னமோ வைராக்கியம் பாராட்டுவோம் குடும்பத்துக்கு வைராக்கியம் பாராட்டுவோம் ஏசப்பாவுக்காக வைராக்கியம் பாராட்டணும் ரத்தம் சிந்தி சம்பாதித்த திருச்சபைக்காக வைராக்கியம் பாராட்டணும் வேத வசனத்தை வாசிக்கிறதுக்கும் தியானிக்கிறதுக்கும் வைராக்கியம் பாராட்டணும் சண்டே ஆராதனை சபைக்கு வர்றதுல வைராக்கியம் பாராட்டணும் பிள்ளைகளுக்கு வசனத்தை சொல்லி கொடுக்கறதுல வைராக்கியம் பாராட்டணும் அப்ப பரிசு தாவியானவர் நிரப்புவா ஆமே லூயா சங்கீத இருபத்தி மூன்று அஞ்சு சங்கீத இருபத்தி மூணு யாருக்கு தான் தெரியாது கர்த்தர் என் மெய்ப்பரா இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் அப்படின்னு அழகாக சொல்லுவீங்க ஆனால் அஞ்சாம் அதிகார அஞ்சாம் வசனத்தில் என்ன இருக்கு அவர் என் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணி பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகிறது என்னைனால என்ன அபிஷேகம் பண்றாராம் இந்த எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ண தொடங்கின ஆள் யார் தெரியுமா யாக்கோ இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் ஆதிகாமத்தில் ஒரு கல்லை நிறுத்தி ஒரு கல்லை நிறுத்தி அதற்கு எண்ணெயை ஊற்றி அபிஷேகம் பண்ணி நான் நிறுத்தின கல் உமக்கு வீடாகும் தேவரீர் எனக்கு தருகிற எல்லாவற்றிலும் தசம பாகங்களின் காணிக்கையிலும் செலுத்துவேன் என்று இருபத்தெட்டில் கடைசி நாலு வசனத்தில் சொன்னாம் பாருங்க ஒரு கல்லை நிறுத்தி அபிஷேகம் அவன்ட வந்து கோலும் தடியோடு புறப்பட்டான் ஆனால் அவன் கையில் என்ன இருந்ததுதான் என்ன இருந்ததான் என்ன இருந்தது என்ன இருந்தது ஏசா எல்லாத்தையும் பிடுங்கிட்டு விட்டாரு ஆனால் கோலும் தடியோட சேர்ந்து என்ன எப்போது இருந்தது என்னை முகக்கலையை உண்டாக்குமா சொல்லுங்க என்னை எதை உண்டாக்குமா ஆ அப்படிதான் பைபிளில் இருக்கு என்னை முகக்கலையை உண்டாக்கும் அப்படின் இருக்கு ஆமா என்னையின் அபிஷேகம் எது இல்லாமல் போனாலும் பரவாயில்ல என்ன இருக்கணும் என்ன இருக்கணும் என்ன இல்லாமல் போனாலும் பரவாயில்ல என்ன இருக்கணும் அபிஷேகத்தை மட்டும் ஒரு நாள் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது இழந்துடவே கூடாது முகக்கலையை உண்டாக்குமா அதனால தான் எப்ரேயரின் புஸ்தகத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் வசனத்தில் ஒன்று ஒன்பதில் நீதியை நீ நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறீர் ஆதலால் தேவனே உடைய தேவன் உமது தோழரை பார்க்கல உமது ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணினார் என்றான் அப்ப முகக்கலை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹாப்பியா இருந்தீங்கன்னா பரிசு தாவியானவர் உங்களை நிரப்பிடுவாரு ஆனந்த தைலம் சந்தோஷம் என்ன வந்து எதற்கு அடையாளமா முகக்கலைக்கு அடையாளமா எதை குறிச்சும் கவலைப்படாம எதை குறிச்சும் பா சோந்து போகாம எதை குறிச்சும் ஆமின் சொல்லுங்க என் தலையை என்னையினால் அபிஷேகம் பண்ணி இருபத்தி மூணு ஒன்று அஞ்சில் சொல்லுகிறது என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னு நான் எது வந்தாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன் பல்ல காட்டுவேன் சொல்லுங்க எது வந்தாலும் பயப்பட மாட்டேன் பல் காட்டுவேன் சொல்லுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முகக்கலையை உண்டாக்குன்னு என்ன அர்த்தம் பயப்பட மாட்டேன் தைரியமாக இருப்பேன் அழகாக இருப்பேன் பியூட்டி பார்லர்லாம் போக மாட்டேன் கடைசியாக ஒன்று சொல்லிட்டா அப்போஸில் பத்து முப்பத்தி எட்டு நஸ்ரனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசு தாவினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார் தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடினால் அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றி திரிந்தார் நன்மை செய்கிறவராய் அப்படின்னா பரிசுத்தாவினாலும் வல்லமையினால் அபிஷேகம் பண்ணுறாராம் எப்போ வரும் எப்போ இந்த அபிஷேகம் நன்மை செய்கிறவரா சுற்றி தெரியணும் உங்கள் இருதயம் அடுத்தவங்களுக்காக பாரப்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் இருதயம் அடுத்தவங்களுக்காக வேதனைப்பட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க பலவீனப்பட்டவர்கள் கஷ்டப்பட்டவர்கள் அவங்களுக்காக தேற்றதுன்னு நீங்கள் உங்கள் மனசில் நினச்சிட்டாலே அவையானவர் நிரப்பிடுவார் பரிசுத்தாவினால் வல்லமையினால் ஏமே 
அந்த இருதயம் இருந்துச்சுனாலே கத்தருடைய ஆவியான நிரப்புவார் நீங்கள் அற்புதம் உங்கள் மூலியமாக செய்வார் சுகமளிக்கிற வல்லமை வெளிப்படும் பிசாசு போகும் ஊழியம் செய்யணும்னு ஆசை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க யசப்பாவை பிரசங்கிக்கணும்னு ஆசை வந்துருச்சு நான் ஆராதிக்கணும்னு ஆசை வந்துருச்சுன்னா ஆவியில் நிரப்புவார் வல்லமையில் நிரப்புவார் ஏன்னு வல்ல இன்னும் நிரப்பலை ஏன் ஆவி வரலை ஏன்னா நம்ம இன்னும் ஆரம்பிக்கலை ஓடி பாருங்கள் நான் ஊழியத்துக்கு போகிறேன் பேச போகிறேன் ட்ராக்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு வல்லமையே தாங்க பரிசுத்தாவினாலே கத்தர் நிரப்புவார் இந்த ஆவியானவர் வந்தா எல்லாமே மாறிடும் வாக்கு தத்தம் பிதாவின் வாக்கு தத்தம் இன்னைக்கு நிறைவேறணும் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் பர்சனல் லைஃப்பில் ஊழியத்தில் யார் வாக்கு தத்தம் நிறைவேறணும் பிதாவின் வாக்கு தத்தம் நிறைவேற ஸோ வெயிட் காத்திருங்கள் அமர்ந்திருங்கள் கத்தருடைய வல்லம் இன்னைக்கு வரப்போகிறது அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் ஆமாம் எத்தனை பேருக்கு இந்த அபிஷேகம் வேணும்னு விரும்புகிறீங்க ஆசைப்படுறீங்க சிலதை விட்டு பிரிஞ்சு வரணும் சிலதை விட ஒப்பு கொடுக்கணும் சிலதை அர்ப்பணிக்கணும் சில பிரதிஷ்டைக்கு வரணும் சில கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ளே கொடுக்கணும் சில கண்டினியூவாக சில காரியத்தை ஒப்பு கொடுக்கணும் ஜபிக்கிறது இல்லை அன்னியப்பா ச வேதம் வாசிக்கிறது இல்லை சபைக்கு வர்றது இல்லை ஊழியம் செய்கிறது இல்லை நன்மை செய்யணும் வைராக்கியம் பாராட்டணும் கத்தருக்கு எடுத்த காரியத்தில் தேவனுக்கு எடுத்த காரியத்தில் பரிசுத்தத்துக்கு எடுத்த காரியத்தில் பக்தி வைராக்கியத்தில் எல்லாத்திலும் வைராக்கியம் பாராட்டுங்க ஆவியானவங்களை நிரப்புவா அரைக்குள் வாங்க விழுந்து கிடங்க கத்தருடைய ஆவியானவர் உங்களை நிரப்புவா நிரப்புவா வார்த்தைனால பேசுவா தீர்க்கதரிசியை தேடி ஓடுங்க அப்படின்னு என்ன வசனத்தை தேடி ஓடுங்க கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்க சபைக்கு ஓடி வாங்க ஆலோசனை தேவ மனுஷன் கேளுங்க கத்தருடைய அபிஷேகம் உங்களை நிரப்பும் எதை குறித்தும் பயப்பட மாட்டீங்க எதை குறித்தும் கலங்க மாட்டீங்க என்ன சத்துரு வந்தாலும் எதிர்த்து நின்னாலும் எத்தனை வல்லமைகள் எங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி வந்தாலும் ஒரு மித்து வாசம் பண்ணினால் அபிஷேகம் வரும் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஒன்னில் இருந்து மூணு வசனம் தானே சொல்லுங்க சகோதரர்கள் ஒரு மித்து வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை இன்பமும் நன்மையுமா இருக்கிறது அது ஆரோனின் சரசில ஊற்றப்பட்டு தாடி மயிரில வழிந்து அது வஸ்திரத்திலெல்லாம் போட்டு அது வந்து அது நல்ல தைலத்துக்கு ஒப்பா இருக்கிறது அது எர்மோன் மேலும் சியோன் மேலும் அப்படியே பணிய போல படறி இருக்குதான் நம்மளாம் சேர்ந்திருந்தாலே ஆவியானவர் வந்துருவாருங்க ஆமின்னு சொல்லுங்க அல்ல எழுவையா 